ഹലോ ഗൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിന്റെ പേര് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി പ്രോസസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ട്രെൻഡ്സ് എന്നാണ് അതിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി എന്ന പോർഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി അൻ എഫക്റ്റീവ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ എ മാനർ ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ യൂസ്ഫുൾ പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് മെഷറബിൾ വാല്യൂ ഫോർ ദോസ് ഹു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദോസ് ഹു യൂസ് ഇറ്റ് ഒരു എഫക്റ്റീവ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ പ്രൊസീജിയർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂസ്ഫുൾ പ്രോഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് യൂസ്ഫുൾ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും മെഷറബിൾ വാല്യൂ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ദ ഡെഫിനിഷൻ സെർവ്സ് ടു എംഫസൈസ് ത്രീ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷനിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ആൻ എഫക്റ്റീവ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് ദ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് എനി എഫേർട്ട് അറ്റ് ബിൽഡിംഗ് എ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് പ്രോസസ് ക്രിയേറ്റ് ദ ചെക്സ് ആൻഡ് ബാലൻസസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് അവോയ്ഡ് പ്രോജക്ട് ചവേഴ്സ് എ കീ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ടു പുവർ ക്വാളിറ്റി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ്സ് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ചെക്ക് ബാലൻസസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് അവോയ്ഡ് പ്രോജക്ട് ചവേഴ്സ് എ കോ കീ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ടു പുവർ ക്വാളിറ്റി പുവർ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാലൻസസും ചെക്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത് മാനേജ്മെന്റ് ആസ്പെക്ട്സിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് എ യൂസ്ഫുൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെലിവേഴ്സ് ദ കണ്ടന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ എൻഡ് യൂസർ ഡിസൈസ് ബട്ട് ആസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് ഡെലിവേഴ്സ് ദീസ് അസെറ്റ്സ് ഇൻ എ റിലേബിൾ എറർ ഫ്രീ വേ A useful product always satisfies those requirements that have been explicitly stated by stakeholders. In addition, it satisfies a set of implicit requirements, example ease of use that are expected of all high quality software. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂസ്ഫുൾ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ എൻഡ് യൂസേഴ്സ് ഡിസൈർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റിലേബിൾ ആയിട്ട് എറർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂസ്ഫുൾ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെൽ വിഷേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റിക്വയർമെൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഇംപ്ലിസിറ്റ് റിക്വയർമെൻസും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതായത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പം ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി അവർ പറയാതെ തന്നെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് അതും കൂടെ ഒരു യൂസ്ഫുൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യണം തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ആഡിങ് വാല്യൂ ഫോർ ബോത്ത് ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് യൂസർ ഓഫ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊവൈഡ്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫോർ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ദ എൻഡ് യൂസർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗെയിൻസ് ആഡഡ് വാല്യൂ ബിക്കോസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയേഴ്സ് ലെസ് മെയിൻ്റനൻസ് എഫേർട്ട് ഫ്യൂവർ ബഗ് ഫിക്സസ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് This enables software engineers to spend more time creating new applications and less on rework. The user community gains added value because the application provides a useful capability in a way that expedits some business process. തേർഡ് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം പ്രൊഡ്യൂസറിനും യൂസറിനും ഒരേപോലെ വരുന്നുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ബെനിഫ
ഓൾദോ ഗാർവിൻസ് എയ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി വെർ നോട്ട് ഡെവലപ്ഡ് സ്പെസിഫിക്കലി ഫോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദ ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് വെൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ഡേവിഡ് ഗാർവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് നമ്മളൊരു ക്വാളിറ്റീനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ പോയിന്റിൽ വേണം കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് തുടങ്ങുന്നത് കൺഫോമൻസ് അസസ്മെൻറ്റിലൂടെയാണെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏസ്തെറ്റിക് വ്യൂവിലാണ് ഈ ഗാർവിൻ്റെ എട്ട് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല ക്വാളിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നോ അവിടെയൊക്കെ നമുക്കിത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ആ എട്ട് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പെർഫോമൻസ് ക്വാളിറ്റി ഡസ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെലിവർ ഓൾ കണ്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മോഡൽ ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് വാല്യൂ ടു ദ എൻഡ് യൂസർ അതായത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എൻ്റ് യൂസർ ആഗ്രഹിച്ചത് കണക്ക് ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് കണ്ടൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതാണ് പെർഫോമൻസ് ക്വാളിറ്റി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീച്ചർ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഡസ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊവൈഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് സർപ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിലൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻഡ് യൂസേഴ്സ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു യൂസർ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് റിലേബിലിറ്റി ആണ് ഡസ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെലിവർ ഓൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാപ്പബിലിറ്റി വിത്തൌട്ട് ഫെയിലിയർ ഈസ് ഇറ്റ് അവൈലബിൾ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ഡസ് ഇറ്റ് ഡെലിവർ ഫങ്ഷണാലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് എറർ ഫ്രീ റിലേബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫെയിലിയറും കൂടാതെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ക്യാപ്പബിലിറ്റിയും നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്തൊക്കെ അവൈലബിൾ ആവുന്നുണ്ടോ എല്ലാ ഫങ്ഷണാലിറ്റിയും എറർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യലാണ് റിലേബിലിറ്റിയിൽ ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫോമൻസ് ആണ് ഡസ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൺഫേം ടു ലോക്കൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ റെലവെൻറ്റ് ടു ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ലോക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൺഫേം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസബിലിറ്റി ആണ് can the software be maintained or corrected in an acceptability short time period can support staff acquire all information they need to make changes or correct defects serviceability nu annal correct aayittu maintain cheyanum correct cheyanum oru specific aayittulla allengil acceptable aayittulla short time period il idakka cheyan pattuvo ennu nokkunnadana serviceability nu parayunnathu nammada staff ഈ ഡിഫക്ട്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും ചേഞ്ചസ് വരുത്താനും ഒക്കെ ക്യാപ്പബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കലാണ് ഈ സർവീസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏസ്തറ്റിക്സ് ആണ് ദർ ഇസ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് അസ് ഹാസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് വെരി സബ്ജക്റ്റീവ് വിഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ഏസ്തറ്റിക് ആൻഡ് യെറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് വുഡ് എഗ്രി ദാറ്റ് ആൻ ഏസ്തറ്റിക് എൻഡിറ്റി ഹാസ് എ സെർട്ടൻ എലിഗൻസ് എ യുണീക് ഫ്ലോ ആൻഡ് ആൻ ഒബ്വിയസ് പ്രസൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഹാർഡ് ടു ക്വാണ്ടിഫൈ ബട്ട് ആർ എവിഡൻറ്റ് നൺത്ത് ലെസ് ഏസ്തറ്റിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാസ് ദീസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഏസ്തറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏസ്തറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പല വ്യൂ ആയിരിക്കും പല വിഷൻ ആയിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റീവ് വിഷൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഏസ്തറ്റിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ളത് എന്നിരുന്നാലും ഏസ്തറ്റിക് ആണ് ഒരു വസ്തു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു സെർട്ടൻ എലിഗൻസ് കാണും യുണീക് ഫ്ലോ കാണും പിന്നെ ഒരു ഒബ്വിയസ് പ്രസൻസ് കാണും അതിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താണെന്ന് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഏസ്തറ്റിക് ഫീൽ തോന്നി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എന്തെങ്കിലും ഏസ്തറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് പെർസെപ്ഷൻ ആണ് ഇൻ സം സിറ്റുവേഷൻസ് യു ഹാവ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രീ ജുഡീസസ് ദാറ്റ് വിൽ
ആസ്പെക്ട്സിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർഗോ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ടു ന്യൂ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പിന്നെ ചേഞ്ച് അണ്ടർഗോ ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ എബിലിറ്റി പിന്നെ പുതിയ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അതെങ്ങനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് ആസ്പെക്ട്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് എം സി കോൾസ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് മെയിൻ കണ്ടൻസ് വരുന്നുണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് റിവിഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് റിവിഷനിൽ വരുന്നത് മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ട്രാൻസിഷനിൽ വരുന്നത് പോർട്ടബിലിറ്റി റീയൂസബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻട്രോപ്പറബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ഓപ്പറേഷനിൽ വരുന്നത് കറക്റ്റ്നെസ് റിലയബിലിറ്റി യൂസബിലിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഇതാണ് എം സി കോൾസ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫിഗർ ഇനി അതിൽ ഓരോ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ റിലയബിലിറ്റി ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് എ പ്രോഗ്രാം ക്യാൻ ബി എക്സ്പെക്ടഡ് ടു പെർഫോം ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റിക്വയർഡ് പ്രൊസിഷൻ അതായത് നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു ഇൻറ്റൻഡ് ഫംഗ്ഷനുണ്ട് അത് അത്യാവശ്യം റിക്വയർഡ് പ്രൊസിഷനിൽ തന്നെ എത്ര എക്സ്റ്റൻഡിൽ അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ എഫിഷ്യൻസി ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് കോഡ് റിക്വയർഡ് ബൈ എ പ്രോഗ്രാം ടു പെർഫോം ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് കോഡിനെയാണ് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് അക്സസ് ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ ഡാറ്റ ബൈ അൺ അതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺസ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ഓതറൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത പേഴ്സൺസ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റേനെ അക്സസ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡിനെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് വൺ യൂസബിലിറ്റി എഫേർഡ് റിക്വയർഡ് ടു ലേൺ ഓപ്പറേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ഇൻപുട്ട് ഫോർ ആൻഡ് ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ഒരു പ്രോഗ്രാം ലേൺ ചെയ്യാനും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ എത്ര സമയം വേണ്ടി വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എഫേർട്ട് വേണ്ടി വരുമോ അതിനാണ് യൂസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത് വൺ മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി എഫേർട്ട് റിക്വയർഡ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ആൻഡ് ഫിക്സ് ആൻഡ് എറർ ഇൻ എ പ്രോഗ്രാം ഒരു പ്രോഗ്രാം ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് എറേഴ്സ് കാണും ആ എറേഴ്സിനെയൊക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഫിക്സ് ചെയ്യാനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എഫേർട്ടിനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്ത് വൺ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എഫേർട്ട് റിക്വയർഡ് ടു മോഡിഫൈ ആൻ ഓപ്പറേഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ എന്തുമാത്രം എഫേർട്ട് വേണ്ടിവരും അതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻത് വൺ ടെസ്റ്റബിലിറ്റി എഫേർട്ട് റിക്വയർഡ് ടു ടെസ്റ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് പെർഫോംസ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എൻഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് നടത്തും അതിന് വേണ്ട എഫേർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്ത്ത് വൺ പോർട്ടബിലിറ്റി എഫേർട്ട് റിക്വയർഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ പ്രോഗ്രാം ഫ്രം വൺ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് ഓർ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം എൻവയോൺമെൻറ്റ് ടു അനദർ ഒരു ഹാർഡ്വെയറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിനെയാണ് പോർട്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻത്ത് വൺ റീയൂസബിലിറ്റി എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് എ പ്രോഗ്രാം ഓർ പാർട്സ് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ക്യാൻ ബി റീയൂസ്ഡ് ഇൻ അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പാക്കേജിങ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ദാറ്റ് ദ പ്രോഗ്രാം പെർഫോംസ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അതേ ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിലെ കുറച്ച് പാർട്സോ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ പറ്റുന്നതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ റീയൂസബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെൻത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റർ ഓപ്പറേറ്റബിലിറ്റി ആണ് എഫേർട്ട് റിക്വയർഡ് ടു കപ്പിൾ വൺ സിസ്റ്റം ടു അനദ
അല്ലെങ്കിൽ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെയാണ് ഫങ്ഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സബ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ആക്യുറസി ഇൻ്റർ ഓപ്പറേറ്റബിലിറ്റി കംപ്ലൈൻസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേബിലിറ്റി ആണ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ദറ്റ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് അവൈലബിൾ ഫോർ യൂസ് ആസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് സബ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മെച്യൂരിറ്റി ഫോൾ ടോളറൻസ് റിക്കവറബിലിറ്റി നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സബ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെയാണ് റിലേബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സബ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മെച്യൂരിറ്റി ഫോൾട്ട് ടോളറൻസ് റിക്കവറബിലിറ്റി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസബിലിറ്റി ആണ് ദ ഡിഗ്രി ടു വിച്ച് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് ഈസി ടു യൂസ് ആസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് സബ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി ലേണബിലിറ്റി ഓപ്പറേറ്റബിലിറ്റി നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എത്ര ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി ലേണബിലിറ്റി ഓപ്പറേറ്റബിലിറ്റി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് യൂസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എഫിഷ്യൻസി ദ ഡിഗ്രി ടു വിച്ച് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ മേക്സ് ഒപ്റ്റിമൽ യൂസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം റിസോഴ്സസ് ആസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് സബ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടൈം ബിഹേവിയർ റിസോഴ്സ് ബിഹേവിയർ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എത്രയും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ മാത്രം ടൈമും റിസോഴ്സും യൂസ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിനെയാണ് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി ദ ഈസ് വിത്ത് വിച്ച് റിപ്പയർ മേ ബി മെയ്ഡ് ടു ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് സബ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അനലൈസബിലിറ്റി ചേഞ്ചബിലിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി ടെസ്റ്റബിലിറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്റ്റെബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഇതിന് ചേഞ്ച് വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എത്ര ഈസിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനാണ് മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ടബിലിറ്റി ആണ് ദ ഈസ് വിത്ത് വിച്ച് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്പോസ്ഡ് ഫ്രം വൺ എൻവോൺമെൻറ്റ് ടു അനദർ ആസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് സബ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ഇൻസ്റ്റാളബിലിറ്റി കൺഫോമൻസ് റീപ്ലേസബിലിറ്റി നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു എൻവോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു എൻവോൺമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എത്ര ഈസിൽ അഡാപ്റ്റ് ആവുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് പോർട്ടബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന സബ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ഇൻസ്റ്റാളബിലിറ്റി കൺഫോമൻസ് റീപ്ലേസബിലിറ്റി ഇനി പറയുന്നത് ടാർഗറ്റഡ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ടു കണ്ടക്ട് യുവർ അസസ്മെൻറ്റ് യു വിൽ നീഡ് ടു അഡ്ര സ്പെസിഫിക് മെഷറബിൾ ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസബിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർഫേസ് നമുക്കൊരു അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിനിമം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എങ്കിലും അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കണം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റൂട്ടീവ്നെസ് ദ ഡിഗ്രി ടു വിച്ച് ദ ഇൻ്റർഫേസ് ഫോളോസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂസേജ് പാറ്റേൺ സോ ദാറ്റ് ഈവൻ എ നോവിസ് ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് വിത്തൌട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ ഇൻ്റർഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതൊരു സൈറ്റ് കയറിയാലും നമ്മുടെ ഹോം കീ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹോം റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ വീട് പോലെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബട്ടൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് അത്യാവശ്യം ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഹോം പേജ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതല്ല അതിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും പൂവോ ചെടിയോ ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല അത് ഹോം പേജ് ആണെന്ന് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ആണ് ദ ഡിഗ്രി ടു വിച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ക്യാൻ ബി ലൊക്കേറ്റഡ് ഓർ ഇനിഷ്യേറ്റഡ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻസും ഇൻഫോർമേഷൻസും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള എളുപ്പം അതിൻ്റെ ഡിഗ്രീനാണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ റോബസ്നെസ് ദ ഡിഗ്രി ടു വിച്ച് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാൻഡിൽസ് ബാഡ് ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ഓർ ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് യൂസർ ഇൻട്രാക്ഷൻ തെറ്റായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്